subscribe to stellar subjects for your excellent learning hit the bell icon so you never miss an update assalamu alaikum students तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरियोफेज आर दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स और किल दी बैक्टीरिया ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और किल करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं हम अपनी इस वीडियो में बेसिकली बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को ज़्यादा डिटेल से देखेंगे अब आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें जो है वो एक बैक्टीरिया खास तौर पर एक ये हेड है एक इंटाइटी का और ये हमारे पास स्टील है बैक्टीरियो फेज के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं हेड होता है जिसमें जिनोमिक डीएनए मौजूद होता है साथ उसके टेल होती है अगर इसी स्ट्रक्चर का एनिमेशन देखें तो एक स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आता है कि जैसे दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉमन बेस के साथ अटैच हैं सिक्स कॉर्नर स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक इसका हेड नज़र आता है जबकि अगर हम टेल देखें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल टेल होती है और इसकी डाउनवर्ड दो छह टेल फाइबर्स अटैच होते हैं एंड प्लेट के साथ अगर हम इसका हेड देखें तो हेड में मौजूद होता है जिनोमिक डीएनए फेज डीएनए जो इसके क्या करता है आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है अब इसी स्ट्रक्चर को लेबलिंग के साथ जब देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये देखिए ये हमारे पास हेड है इकोसा हिड्रल हेड सिक्स कॉर्नर स्ट्रक्चर और इसके ऊपर ये कैप्सिड हेड है और ये हमारे पास फेज डीएनए है ये अपर प्रोटीन है शीत प्रोटीन और ये डाउनवर्ड टेल फाइबर्स हैं जो मौजूद हैं एंड प्लेट के साथ या बेस प्लेट के साथ ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है अब जब हम सबसे पहले डिस्कवरी देखते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरियो फेज को डिस्कवर किया टॉट ने और डी हेरेले ने 1915 एंड 1917 में लेकिन इनको डिस्कवरी के बाद कोई एज सच अटेंशन नहीं मिली क्योंकि इनका जो साइंटिफिक करियर था वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था इसलिए इनकी बैक्टीरियो फेज की डिस्कवरी को कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई लेकिन फिर एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी भी हो गई इसलिए बैक्टीरियो फेज को नज़रअंदाज कर दिया गया लेकिन अब एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस आने की वजह से इनके ऊपर वर्किंग दुनिया में दोबारा जा रही है और फेज थेरेपी के ऊपर काम चल रहा है अब अब सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि इनके ऊपर वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है इसलिए लिमिटेड रिसर्चेज हुई हैं और लिमिटेड रिसर्चेज जस्ट इकोलाई के ऊपर कॉमन बैक्टीरिया है हमारे इंटेस्टाइन्स में मौजूद होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में तो टी फेजेस हमने डिस्कवर किए हैं टी हमने टाइप से कहा है टी टू टी फोर कॉमन है जो हमने बुक में नाम लिखा हुआ है टी सेवनटीन है टी फिफ्टीन है डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियो फेजिज़ जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं अब स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जब हम इसको देखते हैं कि टैड पोल लाइक नजर आता है टैड पोल लाइक कैसे इसका हेड और टेल नजर आती है हेड इलांगेटेड पायरामिडल स्ट्रक्चर है दो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं विद कॉमन बेस हेक्सागोनल प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर है अब इसके साथ इसके इन मौजूद होता है डी डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल अगर हम टेल की बात करते हैं टेल मोर कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू हेड इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं एक आउटसाइड प्रोटीन्स बनाती हैं आउटसाइड शीत कहते हैं फिर इसी सिलेंड्रिकल का इन होता है उसे हम कोर कहते हैं अब इस टेल का एक साइड अटैच होता है हेड के साथ उसे हम कॉलर कहते हैं और दूसरा अटैच होता है एंड प्लेट जिसके साथ टेल फाइबर्स अटैच होते हैं जो उसको अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं अब ये स्ट्रक्चर आपने पहले देखा था जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं अटैचमेंट पेनीट्रेशन मल्टीप्लीकेशन एंड लाइसिस इन चार स्टेप्स के अंदर बैक्टीरियो फेज अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है सबसे पहले अटैचमेंट देखते हैं अब अटैचमेंट कैसे होती है जो बैक्टीरियो फेज है अब ये सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर ऐसे ही जाके कहीं भी अटैच नहीं हो जाता ये खास तौर पर रिसेप्टर्स रिकग्निशन करता है रिसेप्टर्स रिकग्नाइज करता है हर स्पेसिफिक बैक्टीरियो फेज के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं सेल वॉल के ऊपर वो स्पेसिफिक बैक्टीरियो फेजिस उनको रिकगनाइज करने के बाद वहाँ पर जाके अटैच होता है रिसेप्टर्स और वायरस के दरमियान केमिकल यूनियन बनती है केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और वहाँ पर उनकी अटैचमेंट होती है अटैचमेंट के बाद पेनिट्रेशन अब सेल वॉल इंटेक्ट है इंटेक्ट सेल वॉल में डायरेक्ट डीएनए इंटर नहीं हो सकता इसलिए फेज टेल सबसे पहले इंजाइम रिलीज करती है लाइसोजाइम वो लाइसोजाइम क्या करता है बैक्टीरियल सेल वॉल के पोर्शन को डाइजेस्ट करता है फिर टेल शीत जो अपर पार्ट है टेल का वो कंट्रैक्ट करता है और टेल कोर को फोर्स के साथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से इंजेक्ट कर देता है अब ये सेम वैसे ही इंजेक्शन होती है जैसे हम सरिंज का इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन को इंजेक्ट करने के लिए तो डी उसी इंजेक्शन की 
तरह इंटर हो जाता है प्रोटीन कोट जो कि फेज हेड और फेज टेल दोनों में मौजूद है वो आउटसाइड फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि जीनोम सिर्फ इंटर होगा बाकी सारे का सारा बैक्टीरियो फेज आउटसाइड रह जाता है ये जरा देखें डायग्राम में हमारे पास ये बैक्टीरियो फेज है बैक्टीरियो फेज की लैंडिंग हुई है अब यहाँ पिनिंग हुई है पिनिंग का मतलब प्रॉपर अटैचमेंट हुई है टेल की कंट्रेक्शन हुई है और फिर डीएनए की इंजेक्शन हो गई है अब ये मल्टीपल जब डीएनए इंजेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन आता है वायरस सबसे पहले कंट्रोल हासिल करता है बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर और फिर अपने ही चीज़ों को अपने कंपोनेंट्स की रेप्लीकेशन और अपनी मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देता है तकरीबन ट्वेंटी मिनट्स के बाद टू नए बैक्टीरियो उस बैक्टीरियल सेल से बाहर निकलते हैं और बैक्टीरियल सेल को लाइस कर देते हैं बर्स्टिंग कर देते हैं मतलब सेल फट जाता है बैक्टीरियल और उसमें से बैक्टीरियो फेजिस जो है वो रिलीज हो जाते हैं ये 200 नए बैक्टीरियो फेजिस नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं ऐसे बैक्टीरियो फेजिस जो लिटिक कर दें जो लाइसिस कर दें उन्हें हम विरुलेंट और लिटिक फेज कहते हैं बिल्कुल लास्ट पे लाइन नजर आ रही है द फेज दैट अंडरगोज लाइसिस इज कॉल्ड विरुलेंट एंड लिटिक फेज और लिटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है अब ये डायग्राम देखें आप सबसे पहले आप अपर साइड पर देखें द फर्स्ट स्टेप इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वायरस इज इट्स अटैचमेंट टू अ होस्ट सेल सबसे पहला जो स्टेप आता है वो अटैचमेंट होती है अब एक वायरस भी अटैच हो सकता है एक से ज्यादा वायरसेस भी अटैच हो सकते हैं यहां पे देखें सबसे पहले वायरस अटैच हुआ उसके बाद उसकी पेनिट्रेशन हुई जो हमने अभी स्टडी की उसके बाद अर्ली प्रोटीन्स बनती हैं अर्ली प्रोटीन्स का मकसद है वो रेप्लीकेशन करती हैं वायरल डीएनए की फिर लेट प्रोटीन्स बनती हैं लेट प्रोटीन्स क्या करती हैं उसकी असम्बली करवाती हैं असम्बली का मतलब प्रॉपर हेड और टेल की फॉर्मेशन होती है जब असम्बली हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होता है लाइसिस होती है और जब लाइसिस होती है तो बैक्टीरिया बर्स्ट होता है और बर्स्टिंग के बाद जो है वो नए बैक्टीरियो रिलीज होते हैं और फिर नए बैक्टीरियो नए जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं अब यहां तक आपको यह लग रहा होगा कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो हैं ये लाइसिस करते हैं लिटिक साइकिल करते हैं जबकि ऐसा नहीं होता बहुत सारे बैक्टीरियो फेजिस ऐसे हैं जो क्या करते हैं जो बजाय लाइसिस करने के इनकारपोरेट हो जाती हैं इन टू दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स और वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं बैक्टीरिया अपनी लाइफ प्रॉपर गुजारता रहता है रिप्रोडक्शन भी प्रॉपर करता है लेकिन वो उसके साथ साथ हर डॉटर सेल के साथ अंदर हर सक्सेसिव जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं ऐसे साइकिल को जिसमें लाइसिस ना हो रही हो जिसमें इनकारपोरेशन हुई हो उसे हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को फेज को बैक्टीरियो फेज को हम टेम्परेट फेज कहते हैं इंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें ये लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो जाता है लिटिक साइकिल में अब ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर हम खुद भी करवाते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज जब जिन्होंने लाइसिस करवानी होती है बैक्टीरियो फेज के ऊपर फेज थेरेपी के ऊपर उनका वर्किंग होता है और फिर इन्वायरमेंटल सिग्नल्स के ऊपर इन्वायरमेंट स्ट्रेस के ऊपर भी लाइसोजेनिक साइकिल कन्वर्ट हो सकता है लिटिक साइकिल में इस प्रोसेस को जिसमें कन्वर्जन फ्रॉम लाइसोजेनिक टू लिटिक साइकिल हो उसे हम इंडक्शन कहते हैं इंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है डीएनए डिटैच हो जाता है उसकी डिटैचिज के बाद होस्ट क्रोमोसोम लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है अब लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं जो ख़ास तौर पर जिनके अंदर लाइसोजेनिक साइकिल चल रहा होता है वो उस टाइप के बैक्टीरियो फेजिस से रजिस्टेंट हो जाते हैं इम्यूनिटी आ जाती है उनमें और ऐसे फेज को जो लाइसोजेनिक साइकिल करता है उसे हम लाइसोजेनिक फेज कहते हैं ये जरा लाइफ साइकिल देखें सबसे पहले हमारे पास एड्सॉप्शन हुई है एड्सॉप्शन के बाद डीएनए की पेनिट्रेशन हुई है पेनिट्रेशन के बाद ये होस जीनोम के अंदर उसकी इंजर्शन हुई है ये देखें यहाँ पे इंजर्शन हुई है इन कारपोरेशन हो गई है अब बैक्टीरिया डिवाइड हुआ है दो में तो जो डीएनए है बैक्टीरियो फेज का वो भी साथ दो में डिवाइड हुआ है अब ये चार में डिवाइड होगा तो साथ चार में डिवाइड हो जाएगा जब इन्वायरमेंटल सिग्नल्स आएंगे इन्वायरमेंटल सिग्नल्स के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है लिट्टिक साइकिल में अब लिट्टिक साइकिल में क्या है रेप्लीकेशन होती है न्यू फेजेस बनती हैं फेज की असम्बली होती है और फिर वो क्या कर देते हैं बर्स्टिंग कर देते हैं और फिर ये रेडी होते हैं नए बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस तरह बैक्टीरियो फेज अपने दोनों साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा होता है और अल्टीमेटली उसने बैक्टीरिया की लाइसिस करनी होती है और बैक्टीरिया को किल करना होता है तो ये हमारे पास बैक्टीरियो फेज का स्ट्रक्चर और बैक्टीरियो फेज का लाइफ साइकिल था अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें थैंक यू सो मच